saya, Laila dengan keterkejutan yang tak berdasar berkata, Tama, saya selama bertahun-tahun telah menghabiskan sebagian besar waktu dengan suami dan anak-anak, saya jarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Hal besar seperti itu, saya takut saya akan menyeret kaki jika saya terlibat. Tama berkata dengan serius, saya membiarkan Anda pergi, hanya atas nama keluarga Renza untuk menunjukkan sedikit ketulusan, rincian kerjasama yang spesifik, kapan waktunya akan diselesaikan oleh tim manajer profesional kami, dan pihak kerajaan pasti juga akan memiliki tim manajer profesional mereka untuk berlabuh dengan pihak kita. Meskipun Sofia adalah ratu, tetapi bisnis sebenarnya mungkin hanya menembak dewan, detailnya tidak terlibat, jadi ketika saatnya tiba, anda akan bertanggung jawab untuk bertukar perasaan dengannya, dan sisanya akan diserahkan kepada tim manajemen profesional dari kedua belah pihak untuk diselesaikan. Hanya ketika Laila mendengar ini, dia akhirnya meletakkan hatinya dan mengangguk, oke. Okay. Kemudian saya akan melakukan perjalanan dengan tim. Tama tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, akan sulit bagi Bibi. Cynthia saat ini kehilangan wajahnya, awalnya berpikir bahwa dia adalah yang paling cocok, lagi pula, bahkan jika dia menikah selama bertahun-tahun tidak menganggur. Dia hampir selalu mengikuti berbagai kegiatan bisnis, dalam urusan keluarga Renza dia tidak kalah terlibat, dia bisa dikatakan lebih berpengalaman. Tapi, kali ini, dia tidak menyangka Tama akan memberikan kesempatan ini kepada adiknya yang jarang memiliki pengalaman bisnis. Dan berlutut di samping Cynthia, ekspresi Martin bahkan lebih jelek. Dalam hatinya saat ini, dia hanya tertekan sampai mati. Sialan, Sofia awalnya adalah tunanganku. Sekarang dia akan menjadi ratu Nordic. Jika kontrak pernikahanku dengannya masih berlaku, Bukankah aku akan menjadi adipati kerajaan Nordik sekarang, sial? Seandainya saya tahu bahwa Tama sangat cakap, saya akan berlutut untuk menjilatnya bahkan jika dia meraih kepala sialan saya, bagaimana saya bisa mencibir padanya segera, benar-benar membutakan mata anjing saya. Ayah Martin, Andre, bahkan lebih tertekan hingga ekstrim, berpikir dalam hatinya, Awalnya hampir menikahi permaisuri Nordik sebagai menantu perempuan, hasilnya sekarang menantu perempuan itu melarikan diri. Belum lagi aku harus berada di sini untuk mengamati berkabung selama tiga tahun jika ini bukan hari anjing lalu apa. Jangankan Andrew dan Martin, setiap anggota keluarga Renza yang berlutut di sini memiliki penyesalan di hati mereka saat ini. Jika mereka tahu bahwa Tama sangat cakap, mereka tidak akan menyinggungnya bahkan jika mereka mati. Apalagi diam-diam membeli baju duka dan berencana menyerahkan diri kepada Yoshua. Sekarang mereka seperti pengkhianat setelah kemenangan perang. Satu persatu, selain disiram penyesalan, mereka semakin tidak berdasar dan tidak cakap. Pada saat ini, di belakang garis keluarga Renza, ada dua orang yang berlutut. Kedua orang ini adalah ayah dan anak, Chen Sucipto dan Zain dari keluarga Su. Awalnya, anggota Front Kataklismik setelah berlutut sepanjang hari dan malam berangkat menuruni gunung, mereka juga mulai pada saat yang sama, tetapi Chen Sucipto dan Zain terus berlutut dan harus berlutut sampai tamat datang. Pada saat ini, Ketika keduanya mendengarnya bahkan berbicara tentang menempatkan Sofia di atas tahta Ratu Nordik, hati mereka sangat terkejut. Mata Tama juga melirik mereka berdua dan membuka mulutnya untuk bertanya, Chen Sucipto, Zain, mengapa kalian berdua masih di sini? Chen Sucipto buru-buru berkata, kembali ke Tuan Muda Renza, kamu tidak datang, beraninya kami pergi? Tama tersenyum dan dengan santai berkata, baiklah. Kalian berdua tidak perlu bermain di sini, cepat kembali untuk mempersiapkan keberangkatan, masing-masing akan pergi ke tujuan masa depan. Mengatakan itu, Tama memikirkan Olivia, berbicara, benar Chen Sucipto, saya menemukan sekelompok pekerja lama untuk perkebunan masa depan Anda di Madagaskar, yang mencakup tiga anggota keluarga putri Olivia dari keluarga kerajaan Nordik. Ketika saatnya tiba, 
Mereka akan diperlakukan seperti mantan budak kulit hitam, menanam kapas dan menebang tebu dan lain-lain. Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Berpikir, Olivia ini bukan hanya putri keluarga kerajaan Nordik, tetapi juga pewaris tahta sebelumnya. Ayahnya juga pangeran keluarga kerajaan Nordik, membawa keluarga mereka ke masa depan perkebunan saya sebagai buruh panjang. Tama orang ini juga sedikit terlalu ceroboh tentang martabat keluarga kerajaan kan. Meski hati berpikir demikian, namun mulutnya tetap berjanji, berkata dengan penuh syukur, Tuan Muda Renza, semuanya demi dirimu. Tama dengan ringan berkata, Anda pergi ke Madagaskar, harus memberi saya operasi yang baik, nanti saya mungkin masih memiliki orang untuk dikirim kepada Anda. Hati Chen Sucipto panik, Mau tidak mau bertanya pada dirinya sendiri, aku pergi ke Madagaskar kali ini, pada akhirnya adalah menjadi tuan tanah atau menjadi sipir tama. Panik, dia masih tidak ragu untuk mengatakan, Tuan muda Renza jangan khawatir, saya pasti akan menjalankan industri Madagaskar dengan baik, sebelum pergi saya akan berkomunikasi dengan baik dengan Ayu lagi, detailnya, dan kemudian masalah akan ditangani dengan benar. Tama berkata dengan santai, cepat, aku punya banyak orang yang menunggu untuk diatur di Eropa Utara. Chen Sucipto buru-buru berkata dengan hormat, ya, Tuan Muda Renza. Saya pasti akan bergegas, Tama sedikit mengangguk, lalu berkata, baiklah, mulai sekarang, DR yang lain adalah urusan keluarga Renza, kalian bisa pergi. Setelah mengatakan itu, dia melihat beberapa anggota front kataklismik dan berkata, beberapa dari kalian mengawal mereka berdua dan pergi ke Sangrila untuk menemukan Ayu, sehingga mereka dapat melakukan semua hal yang mereka janjikan. Beberapa anggota front kataklismik segera mengangkat tangan mereka dan berkata, baik Tuan Renza, bawahan Anda akan melakukan apa yang diperintahkan. Melihat bahwa Chen dan Zain dibawa pergi, Tama menatap keluarga Renza yang berlutut di depannya, lalu dia menoleh ke Andy Renza dan berkata, Aku akan pergi ke kuburan orang tuaku sebentar, ketika geng di dasar gunung bersujud sampai ke atas, biarkan mereka berlutut di sini dulu. Penatua Renza tidak ragu-ragu untuk mengatakan, Tidak masalah Tama, pergilah, saya akan menangani hal-hal di sini. Tama mengangguk dan berjalan sendirian melewati beberapa deretan batu nisan. Berjalan beberapa saat akhirnya dia melangkah di depan makam orang tuanya dan perlahan berlutut. Menatap foto orang tuanya, hati Tama dipenuhi dengan emosi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut, Ayah, anakmu sekarang adalah kepala keluarga Renza. Saat itu jika kakek telah menyerahkan kepemimpinan kepadamu sebelumnya, saya pikir Anda dan Ibu tidak akan meninggalkan kampung halaman Anda ke Jakarta, apalagi menimbulkan momok bunuh diri. Ibu dan Ayah, kalian berdua yakinlah bahwa putramu pasti akan menemukan pembunuh yang membunuh kalian berdua saat itu, aku akan membalas kalian berdua. Berbicara tentang ini, dia melihat potret wajah tampan ayahnya, tersedak, Ayah, aku tahu Ayah selalu ingin meneruskan keluarga Renza, Biarkan keluarga Renza berdiri di puncak dunia Sekarang, putramu telah memutuskan untuk membawa spandukmu Suatu hari, aku akan membiarkan keluarga Renza menjadi yang teratas di dunia ini Suatu hari, saya akan menjadikan keluarga Renza sebagai keluarga top di dunia Setelah itu, Tama melihat potret ibunya dan berkata dengan malu Bu mereka semua menasihati saya bahwa saya harus pergi dan bertemu kakek nenek saya. Saya yakin Anda juga ingin saya pergi dan melihat mereka, tetapi saya benar-benar memiliki sedikit kontak dengan kakek nenek saya, dan sekarang setelah kamu juga pergi, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi mereka berdua. Jadi masalah ini mungkin tidak mungkin untuk saat ini. Tolong bisakah kamu memaafkannya? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.